بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس السلام علیکم توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بی اے انگلش سے ریلیونٹ ہے پیپر اے اور اس میں پوئٹری کا پورشن ہے پوئم نمبر فائیو ہے دا ریبل اور اس میں میں آپ کو اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کی سمری اور کریٹیکل اپریسیشن کو آپ کیسے اٹیمپٹ کرتے ہیں اور ان کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی سمری اور کریٹیکل اپریسیشن آپ سے شیئر بھی کروں گا اس سے پہلے اس کا خلاصہ بھی بیان کروں گا ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ ریسیو کر سکیں جی تو پوئم نمبر فائیو دا ریبل ریبل کا مطلب ہوتا ہے باغی اور اس کی پرنسیشن ریبل یا ریبل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آسان لفظوں میں میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے کہ اس پوئم میں ہے کیا اور بتانے والی بات یہ ہے کہ اس کو لکھا ڈی جے این رائٹ نے بی اے کے پیٹرن کے اوپر جتنی ایک پوئم کی امپورٹنس ہوتی ہے اتنی ہی اس کے رائٹر کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ پوئم کے ساتھ ساتھ اس کا رائٹر جو ہے اس کے نیم کو بھی لازمی پریپیئر کریں اپنے مائنڈ میں بٹھائیں اس بات کو سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اسٹڈی کرتے ہیں اس نظر میں شاعر نے نوجوان لوگوں کے مسائل کا جائزہ نہایت ہلکے پھلکے انداز میں لیا ہے اس کے خیال میں تمام نوجوان ایک جیسے نہیں ہو سکتے ان میں کچھ نوجوان ذہنی طور پر تباہ زاد اور تخلیقی ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کا رویہ بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے عام لوگ ایسے نوجوانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن شاعر کے نزدیک ایسے لوگ معاشرے کی نئی سمتوں میں اس کو متعارف کرواتے ہیں اور معاشرے کی یکسانیت کو ختم کرتے ہیں شاعر جو ہے وہ ایسے ریبلز کو کیا کر رہا ہے اپریشیٹ کر رہا ہے اس نظم میں ایسے ہی نوجوان باغی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے جس کی عادات اور خیالات عام لوگوں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں عام لوگ جب لمبے بال رکھتے ہیں تو باغی نوجوان چھوٹے بال رکھتا ہے جب باقی لوگ چھوٹے بال رکھتے ہیں تو یہ باغی نوجوان لمبے بالوں کے حق میں ہوتا ہے جب کلاس میں سارے لڑکے سوالات کرتے ہیں تو یہ باتیں کر کے گڑبڑ پیدا کرتا ہے جب سب خاموش ہوتے ہیں تو بھی یہ شور کرتا ہے اور جب کلاس والے باتیں کرتے ہیں اور آپس میں سوالات کرتے ہیں تو یہ ناخوش ہو جاتا ہے اور خاموش بیٹھ جاتا ہے اگر سب لوگ عام کپڑے پہنتے ہیں تو یہ شوق اور رنگین کپڑے پہنتا ہے اگر باقی کے لوگ رنگین کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سادہ کپڑے پہنتا ہے یہ نوجوان کتوں کے عاشقوں کے درمیان بیٹھ کر بلیوں کی پسندیدگی کے متعلق اظہار خیال کرتا ہے جب یہ بلی سے محبت کرنے والوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو کتوں سے اپنی محبت جتواتا ہے جب لوگ بارش کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ دھوپ کی ضرورت پر زور دیتا ہے جب لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ بارش کا ذکر کرتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہتا ہے جب سب لوگ کسی میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ گھر بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہے جب سب لوگ گھر بیٹھ کر کتاب پڑھتے ہیں تو یہ میٹنگ میں چلا جاتا ہے جب باقی لوگ کسی معاملے میں ہاں کہیں تو یہ نہ کہتا ہے چنانچہ ہر معاملے میں یہ باغی دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے شاعر کے خیال میں شاعر کا خیال ذرا مختلف ہے شاعر کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے شاعر اسے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے ہر معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور شاعر کے خیال میں اگر کوئی بھی نوجوان ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور باقیوں سے تھوڑا سا مختلف بات کرے تو اس سے نہ صرف یہ کہ یکسانیت دور ہوتی ہے بلکہ سوچ کی نئی اختراعیں پیدا ہوتی ہیں تو دیکھا جائے تو اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی ہے تھوڑا سا ہیمرس بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لیسن بھی گیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں یا اگر آپ کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں جس کا اوپینین ڈفرینٹ ہے تو آپ کو اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو اس کی رائے سے استفادہ کرنا چاہیے جی تو سب سے پہلے ہم اس کی سمری پڑھتے ہیں پیپر میں اس کی سمری سکس مارکس کے قریب آتی ہے اسی طرح اگر اس کی کریٹیکل اپریسیشن آئے تو اس کے بھی چھ نمبر ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے ریبیل کی سمری عام طور پہ ویسے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے 
اس کا ذکر بھی بہت سارے ہم پاس پیپرز میں دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر بھی ملتا ہے تو آئیں سمری کو شروع کرتے ہیں آپ توجہ سے اس کے نوٹس پریپیئر کریں اور اس کو لیکچر کو بعد میں ذہن نشین کریں ان دس پوئم اس نظم میں دا پوئٹ گیوز اس شاعر ہمیں دیتا ہے دا ویوز ہیبٹس اینڈ دا ویوز ہیبٹس اینڈ مینرز آف اے ینگ مین ایک نوجوان آدمی کے نظریات عادات اور اس کے انداز آداب وغیرہ ہو از ڈفرینٹ فرام ادر پیپل جو دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے ان ایوری میٹر ہر معاملے میں سچ اے ینگ مین از کالڈ آ ریبل اس طرح کے نوجوان کو باغی کہا جاتا ہے بائی دا پوئٹ یعنی کہ شاعر نے اسے باغی کہا ہے دا ریبل ٹرائز ٹو ایزرٹ ریبل جو ہے وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے ہز انڈیویجولیٹی اپنی انفرادیت کو ایوری ویئر ہر کہیں ریبل جو ہے جو باغی ہے وہ اپنی انفرادیت کو ہر کہیں منوانے کی کوشش کرتا ہے ہی از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام ادر پیپل وہ دیگر لوگوں سے مکمل طور پر مختلف ہوتا ہے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہی گروز لانگ ہیئر وہ لمبے بال رکھتا ہے لمبے بال اگاتا ہے وین ادر پیپل ہیو شارٹ ہیئر جب دیگر لوگوں کے چھوٹے بال ہوتے ہیں وین ایوری بڈی ہیز لانگ ہیئر جب ہر کوئی لمبے بال رکھتا ہے دا ریبیل کٹس ہز ہیئر شارٹ تو ریبیل اپنے بالوں کو چھوٹا کاٹ لیتا ہے وین ایوری بڈی ٹاکس ڈیورنگ دا لیسن جب ہر کوئی سبق کے دوران بات کرتا ہے دا ریبیل ریمینز سائلنٹ تو ریبیل خاموش رہتا ہے وین ایوری بڈی سائلنٹ ان دا کلاس جب ہر کوئی کلاس میں چپ ہوتا ہے دا ریبیل گوز آن اسپیکنگ تو ریبیل بولنا شروع کر دیتا ہے باغی بولنا شروع کر دیتا ہے اینڈ پروڈیوسز آ ڈسٹربنس ان دا کلاس اور کلاس میں ایک ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے وین دا پیپل ویئر آ یونیفام اور سمپل ڈریس جب لوگ ایک یونیفام پہنتے ہیں یا سادہ لباس پہنتے ہیں دا ریبل ویئرز فینٹاسٹک اینڈ کلر فل کلاتھس تو ریبل جو ہوتا ہے وہ عجیب و غریب فینٹاسٹک قسم کے اور رنگین کپڑے پہنتا ہے وین ہی سیٹس ان دا کمپنی آف ڈاگ لورز جب وہ ڈاگ لورز کی کمپنی میں بیٹھتا ہے ہی اسپیکس ان فیور آف کیٹس وہ بلیوں کی حمایت میں بولتا ہے وین ہی سیٹس ان دا کمپنی آف کیٹ لورز جب وہ کیٹ لورز کی کمپنی میں بیٹھتا ہے ہی گیوز ہز پریفرنس ٹو ڈاگز تو وہ ڈاگز کو اپنی ترجیح کا نشانہ بناتا ہے یعنی ان کو ترجیح دیتا ہے وین دا پیپل ویلکم ویلکم دا پریفرنس آف دا سن جب لوگ سورج کی ترجیح کو خوش آمدید کہتے ہیں ہی ریمارکس آن دا نیڈ فار رین وہ بارش کی ضرورت پہ جملہ بولتا ہے وین ایوری بڈی گریٹس دا رین جب ہر کوئی بارش کو خوش آمدید کہتا ہے ہی ایکسپریس ہز سارو فار دا ایبسنس آف دا سن وہ سورج کی غیر موجودگی کے اوپر اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے وین ایوری بڈی گوز ٹو سم فنکشن اور میٹنگ جب ہر کوئی کسی فنکشن یا میٹنگ میں جاتا ہے ہی اسٹیز ایٹ ہوم تو وہ گھر پہ رکتا ہے وہ گھر پر اسٹے کرتا ہے گھر پر قیام کرتا ہے اینڈ ریڈز اے بک اور کتاب پڑھتا ہے وین ایوری بڈی اسٹیز ایٹ ہوم اینڈ ریڈز اے بک جب ہر کوئی گھر پہ رکتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے ہی گوز ٹو اٹینڈ دا میٹنگ تو وہ کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے چلا جاتا ہے ہز بہیویئر از کوائٹ ڈفرینٹ فرام ادر پیپل ان ایوری میٹر ہر معاملے میں اس کا جو رویہ ہے وہ دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہے وین ادر پیپل سے یس پلیز ٹو سم میٹر جب دیگر لوگ جو ہیں وہ کسی معاملے پر یس پلیز کہتے ہیں دا ریبل سیز تو یہ ریبل بولتا ہے نو تھینک یو نہیں شکریہ وین ایوری بڈی سیز نو تھینک یو ٹو سم میٹر جب ہر کوئی نو تھینک یو کہتے ہیں کسی مسئلے پر ہی کانٹراڈکٹس دیم تو وہ ان کی تردید کرتا ہے ہی کانٹراڈکٹس دیم وہ ان کی تردید کرتا ہے اینڈ سیز یس پلیز اور کیا کہتا ہے یس پلیز کہتا ہے ان دا اینڈ آف دا پوئم اس نظم کے آخر میں دا پوئٹ ایکسپریس ہز لائکنگ شاعر جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے فار دا پریزنس آف اے ریبل ان سوسائٹی معاشرے میں کسی باغی کی موجودگی کے بارے میں ہی سیز وہ کہتا ہے دیٹ دا پریزنس آف دا ریبل آف سوسائٹی کہ کسی معاشرے میں باغیوں کی موجودگی بریکس دا بورڈم آف سوسائٹی معاشرے کی اکتاہٹ کو توڑ دیتی ہے 
इसके बाद स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ तनकीदी जायज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है खैर इसके भी तकरीबन छः नंबर होते हैं लेकिन इसके अंदर आप तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं सबसे पहले आप शायर का बैकग्राउंड फिर आप नज़म का बैकग्राउंड और फिर आप नज़म की नज़म का खुलासा बयान करते हैं उसकी समरी बयान करते हैं तो समरी तो मैंने अभी बयान की तो इसका मतलब है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में भी आपने यही समरी तहरीर करनी होती है तो इसके लिए मैं एक पैराग्राफ आपको बोल देता हूँ जिसमें नज़म का जिसमें शायर का और नज़म का पस मंज़र मौजूद है आप वो याद करें और उसके साथ समरी का समरी को पुट करें समरी को राइट करें तो आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो जाएगी क्रिटिकल अप्रिसिएशन डी जे एन राइट इज़ अ मॉडर्न एंड लिविंग पोइट डी जे एन राइट एक जदीद और जिंदा शायर है हिज पोइट्री इज रिमार्केबल फॉर आयरनी एंड ह्यूमर उसकी जो शायरी है वो रिमार्केबल है रिमार्केबल का मतलब काबिल जिक्र है किसकी वजह से आयरनी तंज एंड ह्यूमर और मजाक की वजह से इन दिस पोएम इस नज़म में ही हैज़ गिवन आ स्टेरिकल पिक्चर ऑफ आ रेबेल उसने एक रेबेल की एक तनजिया तस्वीर पेश की है स्टेरिकल पिक्चर ऑफ आ रेबेल इन हिज व्यूज के नज़रिए में एवरी यंग मैन इज़ आ रेबेल इन हिज अर्ली डेज ऑफ यूथ हर नौजवान अपनी जवानी के इब्तदाई दिनों में बागी होता है ही रिवॉल्ट अगेंस्ट द ट्रडिशंस एंड वो क्या करता है ही रिवॉल्ट अगेंस्ट द ट्रडिशंस वो रवायात के ख़िलाफ़ बगावत करता है एंड एक्सप्रेस इज डिस्कस्ड और अपनी नफरत का इजहार करता है फॉर द एस्टेबलिश पैटर्न ऑफ सोसाइटी माशरे के पहले से तय शुदा पैटर्न के मतलब ही इज़ अगेंस्ट सोशो कल्चरल एनवायरमेंट वो सोशो कल्चरल यानी माशरती और सकाफती माहौल के ख़िलाफ़ होता है जो उस वक्त पाया जाता है ही वॉन्ट्स टू ब्रेक ऑफ विद वट इज़ इस्टेबलिश एंड सेटल्ड वो उस चीज़ को तोड़ देना चाहता है जो पहले से तय शुदा होता है हिज द रीज़न फॉर हिज रिवॉल्ट इज सिम्पली साइकोलॉजिकल उसकी जो बगावत की वजह है वो सादा है और वो क्या है वो नफसयाती वजह होती है पर हैप्स ही सफ़र्स फ्राम इन्फ्रॉल्टी कॉम्प्लेक्स शायद वो किसी एहसास कमतरी में मुबला होता है ही टर्नस अगेंस्ट एवरी थिंग इन ऑर्डर टू विन द अटेंशन वो हर चीज़ के खिलाफ चला जाता है तोज्जो को जीतने के लिए एंड लव ऑफ एवरीबडी और हर किसी की मोहब्बत को ही वॉन्ट्स टू शो हिम सेल्फ ऑफ इन सोसाइटी वो अपने आप को माशरे में शो ऑफ करना चाहता है तो ये बात थी रेबल की उसकी समरी और उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन आई होप के आपको इस तमाम लेक्चर की समझ आई इस वीडियो की समझ आई अगर आप समझते हैं कि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें इन शाला एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, आपको उसका रिस्पॉन्ड करूंगा, और इसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया जी